Farmacetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a empezar a conocer la marca de Ciaja, una marca que me habéis estado pidiendo muchísimo y que quería justamente empezar a analizar justamente conociendo cuál ha sido el producto más vendido de Ciaja en Amazon este 2021 y es que ha sido la mascarilla capilar de su línea de leche de cabra y quería justamente empezar analizando este producto para que veamos en primer lugar toda la información que viene en su etiquetado las propiedades que tiene, qué puede hacer por nuestro cabello iremos a continuación al listado de ingredientes para que veamos ingrediente a ingrediente qué activos contiene y si realmente se corresponde toda esa información de su etiquetado con el listado de ingredientes y por último haremos una valoración de la relación que le a precio para ver si sí vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, Ciaja es una marca muy económica que muchos de vosotros me habéis estado diciendo y preguntando si realmente es una marca que vale la pena, si realmente tiene buenos activos, si realmente tiene todas estas propiedades que me dicen su etiquetado. Así que vamos a verlo justamente analizando esta mascarilla capilar de su línea de leche de cabra para ver realmente qué es capaz de hacer por nuestro cabello. Y es que justamente esta mascarilla ha sido la más vendida de Ciaja en Amazon este 2021 y justamente por eso me daba mucha curiosidad que conozcamos en profundidad realmente todo lo que puede hacer por nuestro cabello. Pues bien, en el etiquetado lo que nos encontramos es que es una mascarilla que evidentemente lleva proteínas de leche de cabra, que ya veremos cuando veamos el listado de ingredientes en qué lugar justamente se encuentra justamente este activo. También nos dice que nos va a ayudar a reparar nuestra fibra capilar, ya que contiene queratina, que ya veremos en qué lugar también se encuentra, y que nos ayuda justamente a suavizar nuestro cabello y a hidratarlo en profundidad. Añadido a esto, nos dice que es ideal para cabello seco, para cabello opaco, nos dice que nos va a aportar todo el brillo y que nos va a ayudar justamente también con el desenredado de nuestro cabello. Bien, toda esta es la información que nos encontramos en su etiquetado, además del modo de uso. El modo de uso realmente es como cualquier otra mascarilla que conocemos, tenemos que aplicarla sobre nuestro cabello húmedo tras el lavado del mismo, tenemos que dejarlo aplicar entre 3-5 minutos y después retiraríamos con abundante agua. Bien, ahora que ya sabemos toda la información que aparece en su etiquetado, vamos a ir al listado de ingredientes y vamos a ver si realmente va a ser capaz de hidratar en profundidad, reparar nuestra fibra capilar, dejar nuestro cabello suave y vamos a ver justamente estos activos que nos resaltaba en qué lugar se encuentra en el listado de ingredientes. Empezamos así a conocer todo el listado de ingredientes de esta mascarilla y es que en total encontramos 14 ingredientes teniendo en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos un alcohol graso. Este alcohol graso lo que hace fundamentalmente es actuar como emoliente, suavizante y también protege nuestra fibra capilar pero sin aportar nada de residuo graso. Esto también es muy interesante porque aunque lo utilicemos de medios a puntas no nos dejará nuestro cabello nada compactado, lo dejará muy suelto además de suavizarlo como estamos viendo. Dicho esto y añadido justamente a este alcohol graso también tiene la capacidad de estabilizar nuestra formulación. A continuación en el número 3 tendríamos un antiestático. Ya sabemos que los antiestáticos se cargan justamente de mantener a raya todo este encrespamiento, este frizz, esta electricidad estática que nos hace que nuestro cabello se vea mucho más rebelde, etcétera, nos va a ayudar un poquito a mantener a raya esto. Y a continuación encontraremos otro emoliente suavizante de nuestro cabello. A continuación en el número 5 encontraremos otro antiestático añadido justamente al que hemos visto en el número 3 para ayudarnos justamente con esto, encrespamiento, frizz, etcétera. Y aquí justamente me quería detener un momento para hablar justamente de los dos antiestáticos que acabamos de ver, el que estaba en el número 3 y en el número 5. Y es que tiene unas concentraciones máximas permitidas por la Unión Europea y quería dejaros por aquí un poquito para que veamos la cantidad la concentración máxima permitida que hay según es un producto para el cabello que sea enjuagado, para que los que son sin aclarado y para los que son que se enjuagan a nivel facial. En nuestro caso que estamos ante un producto capilar que sí que tiene un aclarado porque lo enjuagamos con agua, tenemos que en el que estaba en el número 3 es de un 2,5% la máxima concentración y justamente este en el número 5, el, que, el activo este que tenemos en el número 5, es un 5% de máximo la concentración permitida en nuestros cosméticos. A continuación en el número 6 tenemos un polímero sintético que actúa como acondicionador de nuestro cabello. En el número 7 tenemos un solvente y un agente del control de la viscosidad de nuestra formulación. En el número 8 encontraríamos el pantenol, la provitamina B5 que nos aporta brillo, flexibilidad a nuestro cabello, también actúa como acondicionador, también actúa como emoliente suavizando nuestro cabello, realmente tiene unas propiedades muy buenas que nos va a aportar justamente a nuestro cabello. Y bien, y llegamos al número 9 que es cuando encontramos la queratina hidrolizada. La queratina hidrolizada ya sabemos que nos va a ayudar a eliminar el frizz, el encrespamiento, nos va a ayudar a hidratar en profundidad, nos va a devolver todo el brillo a nuestro cabello, nos va a ayudar justamente también a desenredarlo, a dejarlo suave, etcétera. Es bastante importante que tengamos en cuenta en qué lugar estamos encontrando 
tomando esta queratina hidrolizada. Y es que estamos viendo que realmente, viendo también las concentraciones de los antiestáticos, que justamente lo he comentado por esto, estamos viendo que esta queratina hidrolizada estaría en una bajita proporción con respecto al total de la fórmula. Ya sabemos que los ingredientes se encuentran de los que están en mayor concentración a los que están en una menor concentración. Así que tengamos en cuenta justamente el orden en el que estamos viendo estos ingredientes para cuando estemos viendo todas estas propiedades que se le está atribuyendo al producto, realmente cuánta cantidad tenemos del activo que realmente tiene estas propiedades que nos resaltan su etiqueta. En el número 10 tenemos un humectante, un hidratante en profundidad de nuestro cabello en este caso, que además también actúa como solvente. Ayuda también a que los ingredientes penetren bien en nuestra fibra capilar. Y es aquí en el número 11 justamente donde encontramos el extracto de la leche de cabra que viene resaltado y que es el nombre de toda esta gama de productos de Ciaja. Y es que justamente estamos ya casi al final del listado de ingredientes. Realmente, aunque este activo tiene muy buenas propiedades, lo encontramos en una cantidad muy bajita para que realmente podamos obtener todo el beneficio que realmente sí que tiene. Y es que justamente el extracto de la leche de cabra nos puede ayudar muchísimo a reestructurar nuestra fibra capilar. Actúa como moliente suavizándola, también como humectante hidratándola. Y también nos ayuda a mantener a raya el encrespamiento, el frizz, etc. Así que realmente es una pena encontrarlo tan atrás en el listado de ingredientes, en una proporción tan bajita, ya que realmente las propiedades que tiene son buenísimas y sería ideal encontrarlo mucho más arriba en el listado de ingredientes para que podamos notar así todos los beneficios que tiene nuestro cabello. Dicho esto y para finalizar en los tres últimos ingredientes tendríamos un conservante, tendríamos también un perfumante y por último un regulador del pH, el ácido cítrico y así finalizaríamos el análisis de toda esta mascarilla de Ciaja. Volviendo así justamente al etiquetado lo que estamos viendo realmente es que todas justamente las acciones, estas propiedades que nos saltan el etiquetado puede indicarlas debido a que sí que tiene activos que tienen justamente estas propiedades, pero se encuentran en una proporción muy bajita. Realmente lo que vamos a obtener justamente en gran proporción, que es el activo que está más arriba en el listado de ingredientes, es un alcohol graso que va a actuar justamente como emoliente, suavizando nuestro cabello, lo va a proteger como hemos visto y no nos va a dejar este residuo graso. Realmente este alcohol graso es el que se encuentra en una mayor proporción con respecto al total de la fórmula y por eso sí que vamos a tener justamente esta suavidad, etc. Pero la queratina que venía resaltada y también el extracto de leche de cabra, hemos visto que se encontraba de cara al final del listado de ingredientes, estando en una proporción muy bajita, así que realmente las propiedades que tiene, realmente no vamos a conseguir su máximo beneficio debido a que se encuentra en una proporción bastante más baja con respecto al total de la formulación. Dicho esto y por último vamos a conocer el precio y vamos a hacer finalmente unas conclusiones de si realmente vale o no vale la pena y veremos una valoración de la relación calidad-precio. Y es que realmente esta mascarilla tiene 200 mililitros y cuesta más o menos entre 2,60 euros a 2,95 euros aproximadamente. No he llegado a verlo por más de 3 euros y sí que haciendo una valoración de la relación calidad-precio sí que tengo que decir que no es una mascarilla que sea justamente cara, de hecho justamente esta marca lo bueno que tiene es que es una marca muy económica pero es cierto que los activos que tienen justamente las propiedades diferenciadoras con respecto a otras mascarillas, se encuentra en una proporción muy bajita. ¿Qué vamos a obtener realmente con esta mascarilla? Vamos a obtener justamente nuestro cabello mucho más suave, es verdad que nos va a ayudar a hidratarlo, pero no vamos a obtener en profundidad de estos aspectos, estas propiedades que venían resaltadas con respecto a la queratina y con respecto al extracto de leche de cabra. Estos activos deberían encontrarse mucho más arriba en el listado de ingredientes para que podamos obtener todos sus beneficios. Así que realmente no es una mascarilla muy cara pero viendo justamente toda la composición como hemos visto, sí que tenemos más arriba este alcohol graso, a continuación tenemos justamente los antiestáticos que sí que nos van a ayudar a mantener a raya el encrespamiento, etc. Así que realmente para una mascarilla que no es muy cara y que sí que podemos obtener el beneficio de que nos deje nuestro cabello suave, que mantenga un poco el encrespamiento a raya, etc. sí que sería adecuada, pero si estamos buscando justamente estos beneficios que venían resaltado de justamente reparar nuestra fibra capilar aportarle todo el brillo gracias a esta queratina, a este extracto de leche cabra es cierto que la cantidad que viene de estos activos no va a ser lo suficiente para que notemos justamente todos estos beneficios en nuestro cabello. Espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso, me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya conocíais este producto si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara más productos de Ciaja de otras marcas, que hiciera comparaciones dejándolo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo 
y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!